Parece que no se le acaban los problemas a la empresa recolectora de basura Domos. Ahora son los habitantes de la región 238 los que sufren porque no pasa el camión. Unos ocho días más o menos. ¿No es mucho? Bastantísimo. ¿Y cómo le hacen con la basura? Pues a veces hay que tirar un lote de baldíos. Y es que desde el año pasado no pasa el camión recolector como si ya se les hubiera olvidado que existe la recolecta de desechos en esa zona. ¿Cuánto tiempo llevan con la basura aquí? Pues aquí ya tenemos como 15 días sin que pase el... El basurero. Aquí ¿Cómo les en toda la basura? Pues eh, cada vez que paso los perros los sacan y hay que estar diario limpiando, diario hay que meterlas en bolsas, diario hay que comprar bolsas para que no salga la peste, porque luego ya pesta. Por así ya el 15 de diciembre ya dejó de pasar. ¿Y a qué se debe, no sabes? Pues la verdad no sé, pues, pues si siempre pasaban seguido, pero ahora sí nos sorprendió. O sea, ¿ya le exigen a uno la propina? Sí, a veces tenemos la basura acá. Y como no, como no hay nadie, no se la lleva. Cuando te ven acá, le das para sus refrescos y se la lleva. Los habitantes de la región 239, a un lado de la 238, de plano guardan su basura y luego de una semana la sacan para esperar a ver si el camión llega. Y cada ocho días pasa la basura o después de los ocho días, dos días más, después pasa la basura. Pero sí, todas la tenemos dentro de la casa. Fíjese, para fíjese. que no la rompan los perros Los habitantes piden que se acaben esos problemas Más aún porque la basura se queda varios días Y se echa a perder Lo que representa un verdadero foco de infección Para todos los ciudadanos Mira cómo están las bolsas Cómo están las bolsas de los perros Tienes que comprar otra bolsa Porque los perros claro, la destrozan Claro que sí no, Ese es el problema, luego no pasa la basura Con imágenes de Alejandro Jiménez Juan Carlos Mendoza Notivisión